gracias a ustedes por invitarnos. Un gusto tenerlos acá. Estuve escuchando, no todo el, todo el disco, pero así algunos temitas y los temas que están en YouTube. Rutina, si no me falla la memoria. Sí, sí, sí. Este, y la verdad, muy bueno. ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, cuéntenos más o menos, primero preséntense, porque más allá de que tenemos a la banda, preséntense ustedes individualmente y a la persona que falta. Bueno, aquí estamos Lucas Doria, el cantante y guitarrista, y Diego Doria, bajista y coros. Y el que nos falta, Lucas Asensio, el baterista. Ok, ¿son hermanos? Somos hermanos. Perfecto. Eh, ¿Me dijiste cómo se llama el baterista? Lucas Asensio. Lucas Asensio, porque estaba viendo el disco y no, igual me habías contado algo fuera de aire, que es el, el padre, es el productor. Es el productor ¿Cómo nació toda la idea de la banda? ¿Cuántos años llevan tocando? Eh, ¿Y cómo nació? ¿Cómo nació así la idea para que produzca el disco? Se dio ahora en estos años. Bueno, la banda en verdad, o sea, deriva de, de otras bandas, deriva de hermanos, que, que fue la primera banda que armamos en el 2008. Eh, prácticamente la misma formación, teníamos un integrante más, que era otra guitarra, y hacía algunas voces. Después, bueno, el proyecto es, se vio, se armó otra banda que se llamaba Singular en el año 2009 y después también se diluyó <risa> eh, y bueno y ahora este último proyecto fue una reunión, o sea nosotros somos amigos de, de, de esa etapa y bueno dijimos no podemos dejar eso <risa> sin... claro, tenían... claro, o sea habíamos grabado demos que hacemos caseros Sí, así, para, compu, claro. así, viste, armamos unas baterías, qué sé yo, y bueno, y maqueteamos lo, lo, las canciones. Y bueno, y las canciones estaban buenas, nosotros estábamos convencidos de que estaba bueno lo que estábamos haciendo. Y bueno, la charla con, de siempre fue querer materializarlo en un disco, ¿no? Algo físico y, como lo que tenemos acá en este claro, momento. Claro, exacto. Este, bueno, cuestión que nos reunimos. Hubo propuestas de, del productor, che, vengan, grábenlo conmigo, qué sé yo, así les doy una manito. Y bueno, la experiencia es genial porque el aprendizaje y todo lo, lo, lo bueno que tiene de grabar con gente que ya está laburando esto profesionalmente, ¿no? Claro, te asesor, el asesorarte, el tema, vas a aprender un montón de sonido también, Sí, el ¿no? asesorarte y el agarrar y tener que grabar tu guitarra y tenés 53 guitarras en el claro, estudio. Y lo que crees, que <risa> claro, viene en una juguetería. Claro, sí, totalmente. <risa> de, para todos los gustos y... Y bueno, y cosas de, de súper primer nivel. ¿Y de esos demos, esas cosas, esas maquetas que tenían de canciones, ¿hay alguna incluida en el disco? Sí, sí. Eh, debe haber cuatro canciones de hermanos, obviamente. Sí, ayornadas a, sí, este... ayornadas a, este, a esta actualidad, digamos. Y hay canciones de singular también. Ah, bueno, o sea, hay canciones es... de vertical. O sea, hay canciones de la. O sea, está lo nuevo y lo viejo de ustedes, digamos. Exacto. O sea, está tu vida ahí. Está mi vida. <risa> O sea, tu vida en el disco, como tu vida musical en el disco. Sí, sí, totalmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se les ocurrió, más allá de, de lo que llevaron como comienzos, de, a quién se le ocurrió decir, bueno, armemos la banda? ¿Qué admiran? ¿Cómo, cómo, cómo lo plantean eso? En realidad, o sea, estemos o no estemos juntos, siempre el camino musical lo tuvimos. Admiramos la música. Claro. La música. Es como que... De hecho, Lucas Asensio trabaja de forma profesional con solistas, es músico profesional, digamos. Este, en, en nuestro caso es sesionista, no sesionista, sesionista, sesionista de varios sí. artistas. Y nosotros, bueno, o sea, siempre seguimos en mayor o menor medida, por ahí viste que eso, se cortaba algún proyecto, pero igual o sea, seguir tocando, seguimos tocando, seguimos componiendo. Eh, en un momento nos abrimos, o sea, la, la formación de singular, digamos, no, no estábamos juntos, estaba yo solo con otros tres chicos diferentes. Pero siempre continuamos con la música, o sea, siempre es como el sueño de, de pibe. De salir a agarrar la guitarrita y tocar y ver qué pasa. Sí, qué sé yo, es como una qué, forma qué también te, de... ¿Qué te influenció? ¿Qué te movió? ¿A ser músico? Sí, o sea, vos ponele, no sé, a todos nos pasa que por ahí escuchamos algo y dijimos, uh, y eso te marcó, porque siempre ahí viste que está sí. ese punto de quiebre que dices, ahí. Yo creo que de chico, a nivel de influencia obligada, o sea, mi viejo escuchaba los Beatles y es como, como la Biblia de, de la música, digamos. Sí, yo pienso más o menos lo mismo. De ahí, sal, de ahí salió y ahí salió, se ramificó sale todo. todo. y es, es tremendo la, lo que hay de, de material. Eh, después ya por gusto personal, por elección, no sé, eh, los Guns. Creo que en ese momento fue lo que me, o sea, lo que me, 
abrió a decir, yo quiero tocar la guitarra. Claro, claro, claro. <risa> sí, sí, totalmente. ¿Fuiste a ver? No, no fui a ver nunca. No, no, nunca fuiste no, a ver. No, no. Y ahora que vino hace poco, la semana pasada. Sí. No, no, no tampoco. Ah, el, porque es una, una deuda pendiente. Es una deuda pendiente. Yo fui la vez pasada. Ah, vos fuiste. Ver, sí. Claro, es toda una experiencia. Sí, 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 sí tremendo. Este, bueno, creo que eso fue lo que a mí me, me movilizó. Bueno, yo inicié, o sea, me inicié en la música siendo guitarrista, después es como que medio por obligación me volví cantante. ¿Y las o sea, letras las escribís vos también o se las reparten? Eh, sí, un 80% digamos que son de mi tutoría. tutoría. Y cuando lo escribís, me encantan los... Yo estoy, le, leí un poco los títulos, ¿no? Y me, me, son muy buenos los... La, la, la alguna, sí, la, ya los títulos como que digo, bueno, ok, quiero escuchar. Porque es muy, muy tentador, mentes agobiadas. O, sí. eh, del otro lado del pasado. O sea, estoy leyendo acá, ¿no? El, el disco. Y la verdad que son un par de temas que vos, ya los títulos que vos decís, ok, ok. O sea, me dan ganas de, de, de escuchar. ¿Cómo los planteás? Cómo, cómo, ¿Cómo se te ocurre? ¿En qué momento? Generalmente, qué sé yo, lo, las, las canciones son historias, digamos. Eh, historias que, que me pueden pasar a cualquiera, que es su ejemplo, rutina, que hablamos de, de una situación en la que muchos de los que trabajamos vivimos. Y, y bueno, nada, qué sé yo, no sé, yo por ejemplo, cuando, cuando le pongo el nombre a la canción, primero, eh, ejemplo, no sé, Astillas para el Rey de Basto. En ningún lugar de la canción dice Astillas para el Rey de Basto, pero, o sea, la de lo que habla la canción, para mí era eso. Claro, o sea, la voz te representó, sí, o sea, vos tenías la letra y te representó la letra, te representó eso. Exacto. Está bien, o se juega como la gente también puede jugar con las canciones, es muy bueno. Claro, por ejemplo, no entró en el disco, pero hay una canción que se llamaba Abecedario, que formaba parte de, de lo que era el demo de Hermanos. Y también, por ejemplo, no sé, la canción en ningún momento hablaba mucho del Abecedario, sino que por ahí hablaba de, de una persona que vive en la calle y, y en el estribillo decía, por ejemplo, a veces despierto, a veces consciente, a veces claro, muriendo de apretar los dientes. Era como un juego de palabras y dije, bueno, se tiene que llamar a veces, a veces, a veces. <risa> este... eh, ¿Cómo elegiste, por así decir, rutina como porque? Porque es lo que más vi. Bueno, una claro. decisión más bien a... Como... De todos. De todos, sí. sí, sí. Era el tema que más cerraba y... No sé. Sí, qué sé yo, es como que lo disfrutábamos mucho tocando, la letra, el hecho de, de ser músico independiente también eh, implica laburar 10 horas, ponerle por día, entre viajes y todo, y después tener energía para hacer tu proyecto personal, y yo soy papá, así que tener, tener energía para estar con, con tu hija, eh, y es tremendo, o sea... ¿no? Es como que uno quiere cambiar esa realidad, ¿viste? Y por ahí dedicarse a lo que a uno le gusta. No todos seguramente puedan, pero bueno. Eh, la idea es el sueño. Papá canta. Canta. ¿Canta con vos? ¿Canta? Sí, sí. Eh, ¿Cuánto tiene? Cuatro años. Cuatro años. Me debe estar escuchando en este momento. Ah, bueno. Así que saludos llama? a Lola y a Carla, mi señora. Saludos a Lola y a Carla, entonces acá de los chicos también. Ahí va a decir, estás papá ahí. Y ella canta en vez de la rutina me va a matar, canta la rutina me va, va, va. Ah, <risa> es una genia. Es una genia. Bueno, sí, 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 se sabe las canciones. Sí, aparte, las escucha, me las parece canta. que hay que tener un babero porque se le nota. Sí, sí, sí. Está, bueno, está bueno, está bueno porque aparte se nota el amor a la música, pero también el amor a tu familia y eso es fundamental. Sí, la, sí. la familia banca. El proyecto la la familia banca, sí, sí, sí. Porque a veces viste que el hecho de salir con familia, qué sé yo, salir a rutear, a tocar. Sí, aparte en nuestro eso. caso trabajamos los dos, trabajamos en horarios muy eh, a, a contramano, digamos. Yo trabajo en horario de, bueno, de 8 a 5 y ella trabaja en un horario medio nocturno. Este, hay que repartirse y bueno, es así, es difícil, pero hay que, que pelear por lo que uno le gusta. Qué sé yo. Ahora tienen armado, me dijiste permiso, ¿no? Eh, porque tienen acá las entradas ah, bien, eh, sí. para el sábado 28 de marzo que se van a estar presentando en Moon Rock, lugar que yo conozco, he visto varias bandas ahí en Juncal, 1773, Recoleta. Eh, ¿Es la primera presentación del disco o ya lo presentaron antes oficialmente? No, oficialmente es muy probable que lo presentemos más adelante, en abril. En abril, mayo. presentación, presentación. Presentación, presentación. Pero con la formación y estos temas fueron tocados antes en otros shows. Sí, sí, sí. Estamos como, como retomando todos esos baches que tuvimos de, de, 
de tener la banda, no tenerla y bueno, volver a contactarnos con la gente y, y con nosotros mismos también arriba de un escenario fuera de lo que es no sé, ensayar en una sala o, o grabar en el estudio. Eh, retomando eso, y sí, estamos tocando en todos los lugares donde podemos, Ahí van, donde no nos maten, se meten. Eh, con los arreglos, con, este, con, con lo que es ser un músico independiente, ¿no? O sea, no, sí, no te contratan, también. es. Sí, de 2004 para acá todo se complicó bastante. Ahí digamos, tiene la agenda pero... más o menos de marzo. Porque también vamos a tocar antes del, del 28. Vamos a tocar el 14 del 3, que es este sábado a las 20 horas. Sí. Gratis una plaza que es un, en San Espeña, partido 3 de febrero, en una feria de las colectividades. Ah, feria de las colectividades, sí, que hay muchas cosas ricas para comer y para también. Sí. Sí. Para tomar. Perdón, no voy, a, no, voy a ir a, no voy a ser tan tonto. Uno va para eso. Y bueno, y de paso, y de paso ahora está el escenario. escenario. Sí, ahí en, en algunos lugares siempre han tocado. Yo en Feria de la Colectividad en Quilmes ha tocado Capanga. También ha tocado. Claro, sí, sí, sí. Así, siempre. Así que bueno, ahí en, esto es en, me dijiste, en la estación de Peña, en, en el partido de 3 de febrero. febrero. Muy cerquita de General Paz son pocas cuadras. Sí. Eh, y bueno, y el otro sábado, que es el 22 domingo, del 3. Domingo. Ah, el domingo. Sí. Que es fin a de semana las 19 largo. horas en City Bar, que queda en fondo de la legua. Es en Martínez. Sí, conozco Muy el lugar Panamericana. También. Conozco el lugar también, he ido bandas amigas por ahí. Sí, a un, la próxima, por los que van con el colectivo de la, de la parada del Unicenter, la que le sigue, ahí se tienen que bajar y tienen ahí una cuadra. ¿El 15 te deja? No, el 15 te deja ya, o sea, en la esquina, de este lado. No tengo que cruzar la autopista. Ya es complicado, es complicado, siempre por un. En la autopista, como es. Bueno, y después, y después viene esta del 28. Y después, y después viene la del 28. Así que en marzo está, viste, movido. La tienen movido, tres shows, tres, tres recitales. Sí, todos los fines de semana con, con actividad. El de la plaza, gratis. Y los otros dos. El de City Bar, entrada en puerta. Y este del 28 de marzo. La Feria de las Colectividades es este. Feria de las Colectividades este, para el, sábado. este sábado. Ese sin cargo, sí. en, la, en la plaza. Ahí en 3 de febrero. El de City Bar, que es el domingo, es entrada en puerta. Eh, y después el del 28 de marzo, ahí en Moonrock, es con anticipadas y igualmente en puerta seguramente vendan entradas. Sí, es un festival. Para las anticipadas se contactan con ustedes. Sí, Facebook, sí por Facebook, que es Vertical Rock, auspicia. Auspicia <risa> Leones. <risa> Leones. <risa> Eh, bueno, ahí, ahí ellos, la gente que les interese lo que escucha y que quiera ir a acercarse a verlos, que no los conozca, se contactan sí, ahí. Sí, se contactan por se Facebook les... o por Twitter, por Twitter que es eh, Vertical Oficial, eh, o si no, por la página web que se pueden llegar a, a, linkear. a linkear con estas dos eh, maneras de contactarnos, que sería verticaloficial.com.ar. Ok, perfecto. Este, bueno, lo mismo para los que quieran los discos y, y en los shows nosotros normalmente vendemos los discos ya que no, no está en, en, No, claro, se lo consiguen de... Es algo que por el momento es independiente así que vamos a claro. mantenerlo así hasta donde podamos. Ahora hablamos de eso. Vamos a escuchar el temita y volvemos. Sí, perfecto.
toallas de paquea. Ese es un caballito de batalla, no, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, es que ¿Pero no puedo decir que las otras 11 canciones no, no sean.? No, pero bueno, esta es la que más te representa, lo que habíamos dicho. Sí, podemos ¿no? llegar así de Que es la que estuve escuchando recién. Pero vos me contabas recién, igual que el clip, eh, el video que están armando, tenía condimentos especiales, había un sí, guión, sí, una historia. Contanos un poco, fue... la gente también, lo que me decía. Fue juntarnos con un amigo que es estudiante de cine, Pablo Pini, que le mando un saludo. Eh, y bueno, y Limar viste una historia, obviamente la historia de rutina era como muy obvia pero le, le tratamos de buscar al, algo diferente o sea, para no ser un tipo que se levanta, que va a laburar no sé. sí, ya está muy trillado, ya, claro. bastante trillado y bueno, y hubo... nosotros fuimos como los actores principales y tuvimos que nos disfrazamos eh, hemos corrido, nos hemos peleado <risa> eh, y bueno, y es un, el personaje principal le falta, le, le suceden un par de cosas durante toda esa secuencia de ir a, a trabajar que, que la verdad que lo disfrutamos mucho, fue, fue un día de, de rodaje desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche todo de corrido o sea, fue grabado, ya está eh, terminado, ya está de molir, terminado de filmar un está terminado de filmar eh, en el Facebook hay algún adelanto, así una edición cortita sí. de un pantallazo, un pantallazo, algunas fotos así del backstage y, y bueno, ya en cualquier momento estamos con el video que, que probablemente presentemos primero el videoclip y después presentemos el disco en este momento. O sea, pues ahí van a hacer rodar la canción y claro. está bien, es una buena, está bien, sí, salen, sí, sí. salen con todo el ruedo, está bien, es muy bueno. Vamos a tratar. Es muy bueno, bueno, me decía la repercusión de la gente que ustedes estaban disfrazados. Sí, estábamos en la calle y era tremendo, pasaban los autos, tocaban bocina, nos preguntaban, che, ¿qué están haciendo? No, estamos haciendo el videoclip de una banda. ¿Y cómo se llama? Vertical. Uh, qué bueno, lo voy a escuchar, o sea, no sé yo. Ah, eso, bueno, me voy a hacer el gancho que le hicieron Digo, che, la puta madre, tocamos un montón de veces y nunca nos pasó esto. <risa> Pero bueno, ahí está, ahí está la idea. Tiene que la próxima vez se tiene que disfrazar, salen disfrazados. La onda es tocar tira. disfrazado con una peluca naranja. <risa> Sí. Claro, que no piensen que estás en el carnaval, pero bueno. Claro, totalmente. Como dijeron ellos, estuvieron diciendo lo, lo visual, ¿viste? Como juega. Sí, sí, siempre juega, con... juega mucho. Y ver a mi hermano con una minifalda también. Es, <risa> es muy visual. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. ¿Vos sos el protagonista del video? Sí, o sea, sí, el, sí, el, sí, el, sí, sí. Yo soy el personaje que, 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 que interpreta... El que tiene por todos los problemas en la rutina. Que tiene todos los problemas, exacto. Está bien. Y él, una pregunta y personal, ¿no? Después que lo viste así, ¿lo seguís viendo igual? ¿Qué cosa? ¿Por qué lo viste vestido de esa manera? Sí, 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 mi hermano del alma. Este, bueno, después también otro de los que se disfrazó es el que ahora nos está ayudando dando una mano con la difusión. Ay, eh, Gabriel Páez, nuestro Gabriel Páez, amigo. Sí, poco. A él sí que no lo veo igual. ¿No? Se cambió la visión. Se cambió totalmente. Se vistió de mujer, sí, sí. También. Sí, porque aparte se comió el personaje. No. Ah, se comió o sea, el personaje. Mina. No es que caminaba y era un tipo disfrazado de mina, o sea, movía las manos como mina, hacía gestos de mina, era tremendo. Era, era un actor, un actor de, sí, de, sí, 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 actor de, 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 de teatro. Tiene mucho, mucho talento, mucho, mucho talento. potencial. Bueno, potencial. pero igual es bueno tener gente así de tu lado también, sí, ¿no? que te banca, que se presta, que se encarniza, digamos, en lo que... Sí, él vino aparte también con, con sus hijos y también se participaron del video sí. y... Son unas niñas que me maltratan un poco en el video. <risa> me hacen un par de gestos desde arriba de un auto. Ah, unos gestos así. Sí, medio... sí, sí, me saludan. <risa> Con el dedito solamente. Con el dedo del medio. Claro. Ah, mucho cariño sí, tienes sí, en sí, el sí, video que te tan bárbaro. <risa> bueno, está bien, creo que si el mensaje va por la rutina, sí, sí, ¿no? Bien. Creo que. Y que ah, recién hablamos siempre del tema de lo visual, creo que va a quedar más que claro también el mensaje. Sí, sí, totalmente. ¿Lo plantearon así? ¿El guión quién lo escribió? ¿Ustedes o el guión, el guión fue, el de cine? fue un poco una idea que, que venía imaginando yo, que lo planteé con los chicos y les gustó y bueno, y después eh, se fue como expandiendo en cuanto lo, lo, lo planteamos con, con Pablo, el, el guión se abrió un montón y se le fueron metiendo un montón de condimentos. Hubo un montón de cosas que nos hubiera gustado poder hacer, pero no se pudieron llegar. Por ejemplo, no sé, queríamos pedir permiso en un tren, en un vagón de tren y meter un montón de gente ahí y hacer como un montón 
Entonces ahí adentro, donde iba a haber mucha más gente disfrazada, iba a participar un montón de gente amiga nuestra y el que quiera participar, ¿no? El que se hubiera sí, copado. Que Pero bueno, esa, esa parte no fue posible porque pedí permiso en, una de, sí. en uno de los lugares de los trenes y me dijeron que no se podía ver la marca y qué sé yo, me pusieron un montón de trabas y no, no, no lo pudimos. Claro, es una idea que se descartó para el video. Claro, pensaron que por ahí íbamos a hacer algo medio en contra de la empresa y bueno. Claro. No, no, sí, no, gente no. que no supo captar la idea. No, claro. Y eso les mandé el guión y bueno, se trataba de, de, de algo divertido dentro de todo. Muy ah, bueno, están poniendo mucha pila al proyecto. Está buenísimo. Ojo, está buenísimo. no lo descarten, eh. Puede que, puede que en un futuro, si lo explica mejor, puede ser que tengan esa idea y puedan así volcarla. Pero bueno. Sí, 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 sí. Hay que ver, ¿no? Todo. Seguir peleando, luchando la A ver, para, ¿no? pensemos para qué canción, pues. <ríe> 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 ya lo no pienso, ya lo pienso. Claro, está sí. buena idea. Este es el primer, primer disco, digamos, de lo disco que es la formación vertical. Profesional, digamos, sí. sí es el primero. Este es el primero. ¿Qué expectativas, o sea, qué expectativas tenías cuando lo grabaste y ahora que lo tenés eh, en mano y lo escuchás? Eh, digo, viste, uno planea, carbura, digamos, la cabeza, decir, bueno, lo quiero así, lo quiero así. ¿Estás conforme? Está, este, ¿Superó tus expectativas? ¿Crees que le falta algo? Sí, sí, súper conforme. Yo creo que superó las expectativas. En muchas de las canciones que también como así como se abrió el videoclip eh, se abrieron de manera o sea esperábamos algo a lo que teníamos la idea nosotros y después fue creciendo eh, con, con todo lo que se le fue metiendo con, con las ideas también en el momento de o sea tuvo una preproducción que obviamente participó el productor y, y, y dio sus su posturas sus ideas eh, las raíces de las canciones por suerte se mantuvieron tal cual, no es que hubo cambios muy radicales de las canciones pero sí hubo un montón de canciones que, que se potenciaron muchísimo ¿Y algún arreglito que...? Ejemplo, que no solamente es Agobiadas, que es una de las canciones más tranquilas por ahí del disco esa canción fue, fue buenísima, o sea, hubo muchos detalles de guitarritas, de, de cosas que, me, que, que metió el chino que cosas de guitarrista técnicas. aparte, sí, muy, muy, unas sutilezas muy, muy, muy copadas eso lo pueden representar en vivo también, porque viste que a veces algunos sí, sonidos es invitar. como así, viste que pasa que no algunos... Suena, sí. Claro, es, no, 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 vos no. lo escuchás en el disco y dices, ¡ay, no me sale! Viste que suena, eso lo pueden reproducir. Sí, o sea, en, en realidad eh, hay algunas, creo que son dos canciones que por ahí las al tocarlas en formato trío pierden un poco lo, eh, esos arreglos, pero generalmente cuando, cuando el show amerita el invitado, invitamos gente y bueno. Ahí ya sí, pueden sí, hacerlo sí, un el... poquito más fiel. O sea, no es por de... despreciar otro show, ¿no? Pero hay shows que da para hacer eléctrico los tres eh, a rockear. Sí. Y hay shows en donde por ahí es más importante la sutileza. Y bueno, sí, por ahí está bueno meter un invitado, que, que el tema quede lo que se quiso plasmar en el disco, que por eso se hizo todo el laburo que se hizo, ¿no? Claro, y los tres shows que tienen ahora los planean, ya los tienen en formato de. Tienen mucha ganas de tocar y va a dos veinte. Ah, 220, enchufamos palo y a la bolsa, digamos. Sí, por el momento sí. sí, sí, sí. ¿Cuál es el tema que más les costó grabar para el disco? Mm, me parece que lo puse en un brete. <risa> no, es que la verdad que fue una experiencia muy, muy, muy llevadera. No hubo presión, no hubo. Salió todo. O sea, claro, salió muy fluido. Eh... No sé cuál sería el que más nos costó. La verdad, yo me sentí muy cómodo en, en todas las canciones, tanto para cantarlas como para, para lo que tuve que hacer. Quizás por ahí te podría llegar a decir que me... hubo algunos solos que tuve que cambiar a la... solos de guitarra, ¿no? Sí, sí. En los que por ahí yo los tocaba de una manera durante todos estos años de tocar estas canciones y por ahí el hecho de, hacer, de que me pidan, che, tocar de otra manera en medio ahí en el estudio por ahí fue lo que más me, me pudo haber llegado a costar. Pero por ahí, o sea, no es que me haya costado el, el tema de tocarlos, sino el tema de expresar lo que realmente pedía claro, la canción, claro. Claro. No, por ahí, claro. Por ahí vos tenías una idea y tener que... Claro, lo que yo ya venía tocando ya lo tenía identificado y era lo que yo expresaba en ese pedazo de, de solo. ¿no? Claro. Después quizá la, la canción se fue, fue tomando otro rumbo y por ahí pedía otra cosa, no pedía ya ese solo por ahí tan rabioso. Y necesitaba como más melodía o más espacios, más silencios o más eh, sonidos más agradables y por ahí eso fue lo que, lo que más me costó, igual eh, creo que se, se pudo lograr y, 
Y la verdad que estamos muy satisfechos con el, con el disco, que lo tenemos desde noviembre en mano. No, no es que es algo muy de año. sí, está muy nuevo. Y la repercusión de amigos o la gente que haya tenido el disco en la mano y los haya escuchado, aunque eso también debe ser como... Eh, o sea, vos tenés una hija, bueno, ahora tenés dos, porque esto es, un, sí, sí, esto es otro es hijo. No voy. Eh, el disco es otro hijo sí, y, sí, sí. Y, y lo tenés que defender y vos sí, sabés que sí, es como una cosa que... ¿Cómo, ¿Cómo fue eso, digamos, la, sí, la sí, muy, muy buena muy buena recepción de parte de, de nuestros amigos, de conocidos, eh, que también obviamente colaboran en todo lo que es esto. Es, o sea, iniciarse en, en un camino donde por ahí ¿viste? tenés que vender ciertas entradas, tenés que llenar un lugar. Eh, sí, la verdad que la gente quedó muy contenta, muy contenta. Y con el videoclip, obviamente con el adelanto, se quedaron muy... ¿Cuándo está el videoclip? Claro, está el videoclip? Se está dejando muy manija. Sí, sí, lo dejamos manija mal. Bueno, pero está bueno está el manijeo sí. porque también genera expectativa y también es, ¿no? Como el... Yo, no te, yo te conozco, pero ella no los conoce, ponele, ¿no? Sí. Entonces digo, che, Gloria, escucha, escucha, mira, mira, mira. Y la manejeo a ella claro, sí, y sí, gente sí. que se va sumando, ¿no? Es una pelota sí, sí, que no Y de hecho hay un montón de gente que se fue sumando al proyecto, obviamente, a Donoren. Pero bueno, en el caso de Coco, de, de Gabriel, que nos está dando una mano con la difusión. Después hay chicos que nos están dando una mano con, con el tema de, de, del staff, de poder ayudarnos. O sea, nosotros siempre nos llevamos los equipos, siempre nos llevamos la guitarra. O sea, claro, eh, sí, no, 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 por ahí no existe hoy el presupuesto de decir, bueno, paguemos un staff. Y hay un montón de gente que nos está ayudando, nos ayudan con las páginas de internet. Con el, con... La verdad que, que, que es un lindo equipo el digamos. Está bueno, sí, está muy bueno. Como el de ustedes que me estaban contando sí. también que, que se fue armando. Sí, la que... es, 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 sí, bueno también, pero bueno. Eh, es lindo cuando se hace, hace todo así como muy, muy de, 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 de adentro. Bueno, lo voy a dejar hablar a él porque si no después dicen que no lo dejo hablar. Pobrecito, me lo tenía todo no, calladito. Si sí, está ahí pobre, está en el medio, pero. Pregúntenle a él qué fue lo que más le costó el disco. A ver. A mí. Eh, no, la verdad es que me sentí muy cómodo en todos los temas. Eh, tal vez. Menú, el arma, ¿eh? menú del día, sí. Esa es la, 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 la de la mentira. La mentira. No, hubo, hubo algunos temas que también tuve que tocar con un instrumento eh, que no era, no era el mío, para que suene más eh, contundente en la grabación. Tal vez al no estar acostumbrado al instrumento, eh, me costó tal vez eh, menú del día, que es, es una base muy complicada. O, pero igual pero más que nada por no conocer el... Sí, pero cosas así muy detalles, o sea... Eh... Y después te sacaron dedo también ahí. Me sacaron dedo, sí. Sí, porque te metía, metía lindo también. <risa> o sea, tuve que cortar mucho las bases para que suenen más a la canción y no tan al bajista. <risa> quiero tocar. <risa> Enchufo y quiero tocar. Claro. <risa> pero bueno... Eh... Porque vos tenías un estilo. Vos sí, tal vez... Estilo. Tal vez eh... Más cargada las bases. ¿Más cercano a qué? Digamos. No, 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 no más cercano a casi, sino tal vez más cargada las bases. Más. Sí, más, eh, más notas o más riffs. ¿No eh, hace solos de bajo? En los ensayos. Tenemos que planificar <risa> algo así, ¿no? Sí, ¿no? Los dos juntos. Sí. Sí. Claro. Hay que probar una conversación. Una conversación, claro, sí, sí. Entre el bajo y la viola. Sí, sí, sí. Pues estaría muy lindo eso. Estaría, sí, sí. Estamos planificando que ya lo hemos hecho así de manera medio con no tanto ensayo un cambio de instrumentos en, ah, sí, pero no bueno. no entre o sea, entre canción y canción es decir no decir bueno la próxima canción la vamos a tocar así en el medio de una canción está tocando y decir hay un como un pequeño parate y le va a hacer una rotación ahí de, sobre esa canción sobre la canción sí eso es un es todo un riesgo es un... Y, y por ejemplo vos la bata y el bajo sí bata y bajo y es lo mismo ¿También? Ah, ¿Y el baterista, el, el baterista también? también. Ah, bueno, son... Ah, ta, son sí, son medio O sea, obviamente, no me vas a pedir que en la batería te hagas la batería o... <risa> no, pero te... por lo menos para marcar la base... Ah, sí, 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 o sea, hay como, como un interés musical en general, ¿no? Eh, siempre nos gustó y siempre, viste... Va, creo que a todo el mundo, a mí por lo menos, todo lo que le pregunté, a todo el mundo le gusta sentarse un ratito en la batería, darle un poco... Es una descarga. Es, una... es una descarga. Sí, sí, no la sepas tocar, no importa. Querer sí, sí, mover sí, la sí, un poco de gusta todo. <risa> Eso es lo único que te podés golpear y que no te llevan preso. Claro. claro. <risa> Digamos. Se descargas sí, sí, claro. ahí y listo. Eh, 
así que bueno, sí, no, no, no vamos a... La idea es divertirse, uno hace esto también por, sí. porque, porque lo disfruta sí, porque y porque... Sí, le pones ganas de ganarte. Sí, y y divertirse y creo que... Divertís. Creo que como en todas las, las cosas de la vida, si uno puede transmitir que, que lo que está haciendo lo hace de corazón y el de abajo, el que está viendo desde abajo del escenario ve que lo está haciendo de corazón, sí. eso es lo más importante, que pueda disfrutar de lo que vos estás disfrutando también, ¿no? Qué bárbaro. Chicos, me gusta haberlos tenido. Bueno, gusto, bueno, gracias por la invitación. Gracias, gracias. Espero que se hayan sentido cómodos. Por supuesto, por supuesto. Así que bueno, repasen igual eh, ¿Las, fechas? las fechas, así ya la, la gente se va aproximando. Empiezo yo con la primera que él no se la acuerda. 14 de marzo en, a las 20 horas en San Espeña, en la Feria de las Colectividades. Es en la estación de San Espeña, es Avenida La Plata y. La Medina. La Medina. Muy bien. <risa> la voz de este de sábado fondo. la voz de fondo. este sábado este, este sábado, sábado sí. 20 horas. hay más bandas a qué bandas? hora tocan ¿Cómo? a qué hora más o menos tocan a las 20 horas a las 20 horas ah. pero ahí creo que hay una o dos bandas antes y creo que hay dos bandas después también ah. así que el que quiera estar ahí en familia va a hacer calor va a hacer un poco de calor pero bueno <risa> Aquí, bueno, bueno, pero pueden ir a, claro, a participar ahí en familia van a poner más calor ustedes para bien, si hay no, cervezas no, artesanales así que pueden bajar ese calor en las es muy tentador ¿no? para, es muy recuerdo. tentador está todo eh, propicio está todo propicio no, será todo <risa> eh, bueno después la siguiente la próxima es el domingo. 22 del 3 que es domingo fin de, de, de semana largo fin de semana largo es el lunes feriado a las Marta. 19 horas en City Bar que es en Martínez sí. muy cerca de Panamericana soldado de la frontera no soldado no, de la fondo legua. de la legua fondo de la legua, fondo de la legua 25, 50. 25 50. Eh, la entrada bueno la pueden comprar ahí en la puerta o nos avisan en Facebook. Eh, y bueno, después el 28 de marzo tenemos en Moon Rock, acá en Capital. Cerramos marzo, que es en Recoleta, en Juncal, 1773. Eso también es un festival, arranca a las 19 horas y bueno, van a tocar cuatro, ah, tres bandas más. Sí, 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 yo igual conozco más o menos el lugar, siempre organiza movidas así, así que... Sí, bueno, tampoco podemos contar. No, bueno, eso se no, te después, de, después de las 2 de la mañana. Si sí. querés explayar, Leo, en otro no, no importa. Capítulo, bueno. No, no importa. Yo fui a Bromando así, después me fui. Que a, mí me, a mí me dijeron nada más. ¿A dónde lo pueden encontrar, encontrar, chicos? ¿A dónde lo pueden ubicar? ¿Tienen pueden el Facebook? Ubicar en nuestro Facebook es Vertical Rock. Eh, Twitter es Vertical Oficial. Y nuestra página web es. Eh, Está como medio en construcción, algunas cosas y es eh, verticaloficial.com.ar también. Estoy completo. Perfecto. Bueno, y ahora entonces, ¿sí vamos, ¿con qué tema íbamos a cerrar? Dijiste con Mentes Agobiadas. Mentes Agobiadas, que es eh, una de las canciones que fue la que. El tema 6. El tema 6 es el, la, una canción más tranquila. Es más tranquila y bueno, y tiene como un trabajo de guitarras y soniditos que está muy bueno. Y, y, Perfecto, entonces. Muchas gracias, chicos. ¿eh? Bueno, Muchas gracias, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. gracias ¿eh? Poderosa la indecisión, intentando desde que resbale el sueño que me hagamos sin confiar. Mentes agobiadas, mil palabras sobran otra vez. El respeto se aburrió.
Bebayas de Paquea.